వెటర్నరీ విజ్ఞానం యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం వెటర్నరీ విజ్ఞానం యూట్యూబ్ ఛానల్లో గతంలో దాదాపు పదమూడు మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ పెట్టడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గ్రామ సచివాలయంలో పశు సంవర్ధక శాఖ అసిస్టెంట్ పోస్టుల ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్కు సంబంధించిన మోడల్ పేపర్లు చాలామందికి ఉపయోగపడుతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు మోడల్ పేపర్ పద్నాలుగు గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ముందుగా మనం క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళే ముందు ఈ ఆన్సర్లు అనేది చివరిలో చెప్తాను వివరంగా కాబట్టి ముందు మాత్రం ఈ ఇరవై క్వశ్చన్స్ గబగబ చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది మీకు నచ్చిన ఆన్సర్ను ఒక కాగితం మీద రాసుకోండి మనం వివరంగా మాట్లాడుకున్న తర్వాత దాంతో కంపేర్ చేసుకోండి ఇక అసలు సబ్జెక్టులోకి మనం వెళ్తే మొదటి క్వశ్చన్ విషయానికి వస్తే ఈ క్రింది వాటిలో దేనిని ఓపెన్ చేస్తే క్లియర్ వాటరీ ఫ్లూయిడ్ కనబడుతుంది యాప్సెస్ సిస్ట్ ట్యూమర్ ఎడిమా రెండవ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాటిలో దేనిలో ఈ రెడ్ కానీ హాట్ ఫర్మ్ పెయిన్ఫుల్ స్వెల్లింగ్ కనబడుతుంది ఈ లక్షణాలు వెయిట్లలో కనబడతాయి ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటే కనబడతాయా సిస్ట్ ఉంటేనా ట్యూమర్ ఎడిమా మూడవ క్వశ్చన్ శరీరంలోని క్యావిటీస్ నుండి నీడిల్తో ద్రవాల్ని తీసే విధానాన్ని ఏమంటారు పారాసింటసిస్ యాంపిటేషన్ ఎక్స్టర్పేషన్ ఎనిక్లియేషన్ ఈ నాలుగిట్లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాలుగవ క్వశ్చన్ బ్యాక్టీరియా మరియు వాటి స్పోర్లను చంపే మందుల్ని ఏమంటారు యాంటీ హెల్మెంథటిక్స్ కాస్టిక్స్ యాంటీసెప్టిక్స్ డిజిన్ఫెక్టెంట్స్ ఇదో క్వశ్చన్ బ్యాక్టీరియా వృద్ధిని అరికట్టే మందుల్ని ఏమంటారు యాంటీ హెల్మెంథటిక్స్ కాస్టిక్స్ యాంటీసెప్టిక్స్ క్వశ్చన్ కాస్మోటిక్ సర్జరీ అని దేన్ని అంటారు ట్రిమ్మింగ్ ఆఫ్ నెయిల్స్ ఇన్ డాగ్స్ యాంపిటేషన్ ఆఫ్ టెయిల్ ఇన్ కౌస్ డాకింగ్ ఆఫ్ టెయిల్ ఇన్ డాగ్స్ నాచింగ్ ఆఫ్ ఇయర్ ఇన్ డాగ్స్ ఈ నాలుగిట్లలో దేన్ని కాస్మోటిక్ సర్జరీ అంటారు ఏడవది సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఎన్ని రోజులకు సూచర్స్ను మనం తొలగించాలి నాలుగు నుంచి ఐదు రోజులు ఏడు రోజులు ఎనిమిది నుంచి పది రోజులు ఇరవై ఒక్క రోజులు ఎనిమిదవ క్వశ్చన్ బ్రతికి ఉన్న పశువులలో ఒక ప్రదేశంలోని కణజాలం నాశనం కావడంను ఏమంటారు ఆ ఏరియాలో ఉన్న కణజాలం చనిపోతుంది దాన్ని ఏమంటారు గ్యాంగ్రీనా నెక్రోసిస్ హిమెటోమా హెర్నియా తొమ్మిదవ క్వశ్చన్ యాంపుటేషన్ ఆఫ్ హార్న్ అంటే కొమ్మును మనం కట్ చేసేప్పుడు ఆ సర్జరీ చేసినప్పుడు ఏ నర్వును బ్లాక్ చేయాలి కాడల్ నర్వ్ పారావర్టెబ్రల్ నర్వ్ ఆప్టికల్ నర్వ్ కార్నివల్ నర్వ్ పదవ క్వశ్చన్ డాకింగ్ ఆఫ్ టెయిల్ ఏ బ్రీడ్ పెట్స్లో చేస్తారు డాబర్మ్యాన్ పామరేనియన్ జర్మన్ షెపర్డ్ పగ్ పదకొండవ క్వశ్చన్ అబ్జార్బెంట్ సూచరింగ్ మెటీరియల్కు ఉదాహరణ ఏంటి కాటన్ సిల్క్ నైలాన్ క్యాట్గట్ పన్నెండవ క్వశ్చన్ తక్కువ పొడవున్న వాటికి వేసే బ్యాండేజ్ ఏమిటి సర్కులర్ బ్యాండేజ్ రివర్స్ స్పైరల్ బ్యాండేజ్ స్పైరల్ బ్యాండేజ్ ఈ మూడు పై ఇవన్నీ వీటిలో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ పదమూడవ క్వశ్చన్ సర్జికల్ ప్యాక్ను ఏ పరికరంలో ఉంచి స్టెర్లైజ్ చేస్తారు స్టెర్లైజర్లో ఆటోక్లేవ్లో మైక్రో ఓవెన్ వాటిలో వీటిలో కాదు పద్నాలుగవ క్వశ్చన్ అన్నవాహికలో అడ్డును తొలగించడానికి వాడే పరికరం ఏంటి ట్రోకార్ క్యాన్యులా టూత్ రాస్ప్ ప్రోబ్యాంగ్ మౌత్ గ్యాంగ్ పదిహేనవ క్వశ్చన్ బ్యాండేజ్ను ఎన్ని రోజుల తర్వాత విప్పితే మంచిది రెండు నుంచి మూడు రోజులు నాలుగు నుంచి ఐదు రోజులు ఏడు నుంచి ఎనిమిది రోజులు పది నుంచి పన్నెండు రోజులు పదహారవ క్వశ్చన్ చర్మంను సూచరింగ్ చేయడానికి అంటే స్కిన్ను సూచరింగ్ చేయడానికి 
వాడే మెటీరియల్ ఏంటి సూచరింగ్ మెటీరియల్ క్యాట్గట్ట నైలాన్ కాటన్ రెండు బి అండ్ సి అంటే నైలాన్ కాటన్ ఇదనమాట పదిహేడో క్వశ్చన్ టార్సోరోఫీ అంటే ఏమిటి కను రెప్పను సూచర్స్ వేసి మూయడం పై కను రెప్పను మూసివేయడం కను గుడ్డు వాపు కను రెప్పల వాపు ఈ నాలుగిట్లలో ఒకటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఉంది ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అన్నది మీరు పక్కకు రాసి పెట్టుకోండి పద్దెనిమిదో క్వశ్చన్ రప్చర్ అయిన మూత్రాశయంను సూచర్సింగ్ చేయడాన్ని ఏమంటారు టార్సరోఫీ సిస్ట్రోఫీ హెర్నియరోఫీ ఈ మూడోమిది ఈ క్రింది వాటిలో ఏది జనరల్ అనస్థీషియాకు వాడే మందు కీటమిన్ టయోపెంటోన్ లిగ్నోకేన్ ఏ అండ్ బి అంటే కీటమిన్ టయోపెంటైన్ ఈ నాలుగిట్లలో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇరవయో క్వశ్చన్ క్యాస్టింగ్ అంటే ఏమిటి పశువులను లాటరల్ రికంబెన్సీ అంటే పక్కకు పడేట్టు చేసి కాళ్ళను కట్టివేయడాన్ని క్యాస్టింగ్ అంటారు లేకపోతే పశువులను విత్తులు కొట్టడాన్ని క్యాస్టింగ్ అంటారు పశువులకు ట్యాక్స్ వేయడాన్ని ఒకే రకమైన పశువులను గుంపుగా కట్టివేయడాన్ని క్యాస్టింగ్ అంటారు ఈ నాలుగిట్లలో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది రాసుకోండి సరే ఈ క్వశ్చన్ మీ ఆన్సర్స్ రాసుకునే ఉంటారు మీరు ఇక వాటి సమాధానాలు నేను వరుసగా చెప్పుకుంటూ పోతాను జాగ్రత్తగా వినండి మొదటి క్వశ్చన్ సమాధానాన్ని విషయానికి వస్తే ఈ క్రింది దేనిని ఓపెన్ చేస్తే క్లియర్ వాటర్ ఫ్లూయిడ్ కనబడుతుందంటే సిస్ట్ను ఓపెన్ చేస్తే ఆ విధంగా కనబడుతుంది సపోజ్ మీరు యాప్సెస్ను ఓపెన్ చేశారనుకోండి రక్తము చీము కనబడుతుంది అదే మీరు ట్యూమర్ను ఓపెన్ చేశారనుకోండి రక్తం కనబడుతుంది ఏడిమాలో మాత్రం మనం ఆ పైన నొక్కితే లోపలికి ప్రెషర్ లాగా గుంతబడుతుంది ఈ రెండవ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది దానిలో రెడ్ హార్ట్ ఫర్మ్ పెయిన్ఫుల్ స్వెల్లింగ్ దేంట్లో కనబడుతుంది అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉన్నప్పుడు ఈ నాలుగు లక్షణాలు మనకు స్పష్టంగా కనబడతాయి మరి సిస్ట్ ఉన్నప్పుడు నొప్పి ఏం కనబడదు ట్యూమర్ ఉన్నప్పుడు నొప్పి ఏం ఉండదు ఎడిమా ఉన్నప్పుడు కూడా నొప్పి ఉండదు కేవలం ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పెయిన్ ఉంటుంది శరీరంలోని క్యావిటీస్ నుంచి ద్రవాన్ని నీడిల్తో తీయడాన్ని ఏమంటారంటే పారాసింటసిస్ అంటారు యాంపిటేషన్ అంటే యాంపిటేషన్ ఆఫ్ టీల్ తోకన్ కత్తిరియడం ఎక్స్టర్పేషన్ ఎక్స్ ఎన్యూక్లియేషన్ అంటే కనిగుడ్డును కంట్లో నుంచి ఆపరేషన్ చేసి తీసేయడాన్ని ఎక్స్టర్పేషన్ ఎన్యూక్లియేషన్ అంటారు పారాసింటసిన్స్ అంటే మాత్రం శరీరంలోని క్యావిటీస్ నుంచి ద్రవాలను తొలగించే ప్రక్రియ నాలుగో క్వశ్చన్ బ్యాక్టీరియా మరియు వాటి స్పోర్లను చంపే మందుల్ని ఏమంటారంటే డిజిన్ఫెక్టెంట్స్ అంటారు మరి ఓన్లీ బ్యాక్టీరియాని అరికట్టే మందుల్ని ఏమంటారంటే యాంటీసెప్టిక్స్ అంటారు యాంటీ హెల్మెథిక్ అంటే తర్పరాన జీవుల నిర్మూలన మందులు కాస్టిక్స్ అంటే ఒక కణజాలాన్ని చంపడానికి అంటే డెత్ అయిన కణజాలాన్ని శుభ్రం చేయడానికి ఉపయోగపడే మందుల్ని కాస్టిక్స్ అంటారు బ్యాక్టీరియా వృద్ధిని అరికట్టే మందుల్ని ఏమంటారు యాంటీసెప్టిక్స్ అంటారు ఆరో క్వశ్చన్ కాస్మెటిక్ సర్జరీ అని దేన్ని అంటారు డాకింగ్ ఆఫ్ టెయిల్ ఇన్ డాగ్స్ కుక్కల్లో తోక కత్తిరించడాన్ని కాస్మెటిక్ సర్జరీ కింద పరిగణలోకి తీసుకుంటారు ఒక క్వశ్చన్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఎన్ని రోజులకు సూచర్స్ను తొలగించాలి సాధారణంగా ఎనిమిది నుంచి పది రోజులకు సూచర్స్ను తొలగించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎనిమిదో క్వశ్చన్ బతికున్న పశువుల్లో ఒక ప్రదేశంలోని కణజాలం నాశనం కావడంను ఏమంటారు నెక్రోసిస్ అంటారు అదే కణజాలం నాశనం కావడం ప్లస్ దాంట్లో చీము చేరడాన్ని గ్యాంగ్రీన్ అంటారు హిమటోమా అంటే చెవిలో రక్తం చేరడం హెర్నియా అంటే ఒక అవయవం అనేది ఓపెనింగ్ నుంచి బయటికి రావడాన్ని హెర్నియా అంటారు తొమ్మిదో క్వశ్చన్ యాంపిటేషన్ ఆఫ్ హార్న్ సర్జరీ చేసేటప్పుడు కార్నువల్ నరువును బ్లాక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మరి కాడల్ నరువును ఎప్పుడు బ్లాక్ చేస్తారు యాంపిటేషన్ ఆఫ్ టెయిల్ని చేసినప్పుడు చేస్తారు అదేవిధంగా పారావర్టెల్ నరువులు ఏమో రుమినాటమీ చేసినప్పుడు బ్లాక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆప్టికల్ నరువునేమో ఎనిక్లియేషన్ ఆఫ్ ఐబాల్ చేసినప్పుడు దాన్ని బ్లాక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది 
పదవ క్వశ్చన్ డాకింగ్ ఆఫ్ టెయిల్ ఏ బ్రీడ్ పెట్స్లో చేస్తారు డాబర్ మ్యాన్లో చేస్తారు అదేవిధంగా బాక్సరు స్పానియల్ బ్రీడ్స్లలో కూడా చేస్తారు పదకొండవ క్వశ్చన్ అబ్జార్బెంట్ సూచరింగ్ మెటీరియల్కు ఉదాహరణ అంటే లోపల శరీరంలో కరిగిపోయేది అబ్జార్బ్ అయ్యేది ఏంటి క్యాట్ గట్ మిగిలిన మూడు కరిగిపోవు పన్నెండవ క్వశ్చన్ తక్కువ పొడవు ఉన్న వాటికి వేసే బ్యాండేజ్ని ఏమంటారు అంటే సర్క్యులర్ బ్యాండేజ్ సర్జికల్ ప్యాకును ఏ పరికరంలో ఉంచి స్టెరిలైజ్ చేస్తారు ఆటోక్లేవ్లో ఉంచుతారు పదిహేను ఎల్బీ ప్రెజర్ దగ్గర నూట ఇరవై ఒక్క డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర పదిహేను నిమిషాల పాటు స్టెరిలైజ్ చేస్తారు పద్నాలుగు అన్నవాహిక ఈసోఫేగస్ అన్నవాహికలో అడ్డును తొలగించడానికి వాడే పరికరం ప్రొబ్యాంగ్ మరి ట్రోకార్ క్యాన్యులా దేనికి వాడతారు రూమెన్లో గ్యాస్ తీయడానికి టూత్ రాస్పు ఈ మోలార్స్ బాగా ఎదిగిన వాటిని రుద్దడానికి మౌత్ గ్యాగ్ అనేది నోటిని ఎగ్జామ్ చేయడానికి అదేవిధంగా మన ప్రొబ్యాంగ్ను నోటిలోకి పంపించడానికి ఆ సందర్భంలో వాడు పదిహేనవ క్వశ్చన్ బ్యాండేజ్ను ఎన్ని రోజుల తర్వాత విప్పితే మంచిది నాలుగు నుంచి ఐదు రోజుల మధ్యలో విప్పితే మంచిది చర్మంను సూచరింగ్ చేయడానికి వాడే మెటీరియల్ నైలాన్ అండ్ కాటన్ కాబట్టి డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్యాట్ గట్టి అనేది ఇందాక చెప్పుకున్నాం అబ్జార్బబుల్ కాబట్టి లోపల భాగాలకేస్తారు చర్మంకేమో నైలాన్ కానీ కాటన్ కానీ వాడతారు పదిహేడవ క్వశ్చన్ టార్సోరో ఫీట్ అంటే ఏమిటి అంటే కనురెప్పను సూచర్స్ వేసి మూయడం ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ పై కనురెప్పను మూసేయడాన్ని టోసిస్ అంటారు పిటిఓఎస్ఐఎస్ ఓన్లీ పై కనురెప్పను మూసివేయడాన్ని కనుగుడ్డు వాపునేమో ఎక్సాప్లస్ అంటారు కనురెప్పల వాపునేమో బ్లిఫరైటిస్ అంటారు ఇప్పుడు మన పదిహేడవ క్వశ్చన్కు సరైన సమాధానం మాత్రం ఏ అనమాట కనురెప్పను సూచర్స్ వేసి మూయడం మనం మాట్లాడుకున్నాం ఏటి ఐలిన్ను పై ఐలిన్ను సూచర్ చేయడం హెర్నియోరోఫీ అంటే హెర్నియల్ రింగ్ను సూచర్ చేయడం కాబట్టి పద్దెనిమిదో క్వశ్చన్కు కరెక్ట్ ఆన్సర్ బి పంతొమ్మిది ఈ క్రింది వాటిలో ఏది జనరల్ అనస్తీషియాకు వాడతారు కిటమిన్ థయోపెంటైన్ అనే రెండు మందులను జనరల్ అనస్తీషియాకు వాడతారు లోకల్ అనస్తీషియాకు మాత్రం లిగ్నోకేన్ వాడతారు ఇది చాలామందికి తెలిసిన విషయమే ఇరవై క్వశ్చన్ క్యాస్టింగ్ అంటే ఏమిటి పశువులను లాటరల్ రికమెన్స్లో పడేట్టు చేసి కాలను గట్టివేయడాన్ని క్యాస్టింగ్ అంటారు ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్యాస్టింగ్ అనేది ఒకటి క్యాస్ట్రేషన్ అనేది ఒకటి కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు క్యాస్ట్రేషన్ అంటే రెండవది పశువులు విత్తలు కొట్టడాన్ని క్యాస్ట్రేషన్ అంటారు ట్యాగ్స్ వేయడాన్ని ట్యాగింగ్ అంటారు మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్కు కరెక్ట్ సమాధానం రాసేదనేది మీకు తెలుస్తుంది దాని ప్రకారం మీరు భవిష్యత్తులో ప్రిపేర్ కండి చాలామంది మెసేజ్లు కానీ ఫోన్ కాల్స్ కానీ కామెంట్స్ కానీ చూస్తే వాళ్ళు తపన అంత తీవ్రంగా ఉంటే ప్రయత్నం కూడా అంత తీవ్రంగా ఉండాలి అప్పుడే విజయం వరిస్తుందనే విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా అభ్యర్థులందరికీ కోరేది ఏంటంటే చాలామంది రెండు వందల బిట్స్ పెట్టండి వంద బిట్స్ పెట్టండి ఇవన్నీ అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో కేవలం మీకు ఇరవై కనబడుతున్నాయి కానీ మీరు తీక్షణంగా చూస్తే మళ్ళొక ముప్పై బిట్స్ మీకు దాంట్లో దొరికినాయి అంటే టోటల్ యాభై బిట్స్ వచ్చినాయి ఇప్పటికే పది పదిహేను నిమిషాలు ఈ ప్రోగ్రాం ఉంటుంది కాబట్టి ఇంతకంటే ఎక్కువైతే చాలామంది చూడరు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు ధన్యవాదాలు